வாழையடி வாழ்க மகாகுரு போகரின் திருவடிகள் போற்றி அன்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் நமது போக அகாடமி மூலமாக இன்று ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இந்த காணொளி இது சற்று பெரிதான காணொளி என்பதால் இதனை இரண்டு தொகுப்பாக வெளியிட முடிவு செய்துள்ளோம் அதாவது முதலில் நோய்கள் என்றால் என்ன இன்று உலகை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நோய் கிருமி அதற்கு தடுப்பூசி இவ்வாறு மருத்துவ உலகம் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கின்றதே அதை சார்ந்து சற்று பேசலாம் என்று முடிவெடுத்துள்ளோம் அதற்காகத்தான் இந்த பதிவு நாம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த மனித ஜென்மம் கடந்து கடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது இதில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் மிகப்பெரிய கொள்ளை நோய்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய நோய் தாக்குதலில் மக்கள் குத்து குத்தாக மடிந்திருக்கிறார்கள் அதுபோக பல்வேறு பெயர்கள் வைத்து பல்வேறு விதமான நோய்கள் ஏகப்பட்ட நோய் பல்வேறு விதமான பாக்டீரியாக்கள் பல்வேறு விதமான வைரஸ்கள் இவையெல்லாம் உண்மையா என்றால் இல்லை ஒரே ஒரு நோய் ஒரே ஒரு வைரஸ் ஒரே ஒரு பாக்டீரியா ஆனால் அதுக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு பேர் அதோட ஒவ்வொரு செயல்பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பேர் கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி இருக்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் அது ரொம்ப எளிமையாக புரியும் இப்போ நடிகர்களில் நம்ம டனால் தங்கவேல் இருக்கார் தங்கவேல் இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கதையில் நடிக்கிறார் கண்ணகி கதையில் கோவலனாக நடிக்கிறார் கோவலனாக நடிக்கிறப்ப கண்ணகி கதையோட இறுதியில் அவர் என்ன ஆகிறாரு மரணிச்சிடுறார் பாண்டிய மன்னனால் சிரச்சேதம் செய்யப்படுகிறார் மரணித்து விடுகிறார் யார் மரணிச்சா கோவலன் தங்கவேல் அல்ல அடுத்த ஒரு நாடகம் போடுறாங்க ராமாயணம் அப்படிங்கிற ஒரு நாடகம் அதில் அவர் என்னவா வர்றார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தசரதனாக வர்றார் ராமன் காட்டுக்கு கிளம்பின உடனே தசரதன் இறந்து பேர் யார் இறந்தா தசரதன் நம்ம தங்கவேல் அல்ல அடுத்து பொன்னியின் செல்வன் நாடகம் போகிறாங்க அதில் அவர் கரிகாலனாக வர்றார் அருண்மொழிவர்மன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ராஜராஜ சோழனின் அண்ணன் கரிகாலன் வர்றார் அவரும் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகிடுறார் மரணிச்சிடுறார் மரணித்தது யார் கரிகாலன் தங்கவேல் அல்ல ஒரே நபர் பல்வேறு விதமான வேஷங்கள் கட்டுகிறார் ஒரே நோய் பல்வேறு விதமான வடிவமாக பெயராக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது ஒரே விதமான செல் தான் கண்ணில் இருந்தால் அந்த செல் வந்து கண் சார்ந்த செல் இருதயத்தில் இருந்தால் இருதயம் சார்ந்த செல் அவ்வளோதான் இதை சிவபுராணத்தில் மாணிக்க வாசகர் மிகச்சிறப்பாக சொல்லியிருப்பார் புல்லாகி பூடாய் புழுவாகி மரமாகி பல் விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேய்யாய் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லாது நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திலைத்தேன் என் பெருமான் மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டுகின்று வீடு விட்டுறேன் எவ்வளவோ பிறவி யார் எடுத்தா நான் தான் எடுத்தேன் புல்லாவும் நான் தான் இருந்தேன் பூடாவும் நான் தான் இருந்தேன் புழுவாவும் நான் தான் இருந்தேன் ஒரே நபர் அதை போல தான் மலேரியா மஞ்சக்காமாலை வாந்தி பேதி யானைக்கால் நோய் பக்கவாதம் காசு நோய் புற்றுநோய் எவ்வளவோ கொள்ளை நோய்கள் எல்லாம் பேரு வடிவம் 
செயல்பாடு வெவ்வேறு ஆனால் ஒன்றே ஒன்றுதான் ஏன் அப்படின்னா நம்ம நினைக்கிறோம் வைரஸ் வந்து அப்படியே மொத்தமாக வந்து ஒரு மனிதன் அட்டாக் பண்ணும் அப்படிலாம் இல்லை ஒரே ஒரு வைரஸ் அந்த ஒரு வைரஸ் நம் உடலில் உள்ள கழிவுகளை தின்று 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 தன் நிலை மிகுதியானவுடன் என்ன ஆகும் வெடிச்சு இரண்டாக மாறும் அது வெடிச்சு நான்காக மாறும் அது வெடிச்சு எட்டாக மாறும் இப்படி தான் அது தன் இனப்பெருக்கத்தை அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும் எப்போ இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா நோயினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம் உடம்பில் பிராண சக்தின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது நமக்கு நல்லா தெரியும் பிராணன் அது இருந்தால் தான் நம்ம உயிரோடு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பிராண சக்தி ஒரு ரெண்டு விதமான இயக்கங்களை நடத்திக்கிட்டே இருக்குது ஒன்று உள்ளிழுக்கும் இயக்கம் உள்ளிழுக்கும் இயக்கம் அசிமிலேஷன் இன்னொன்று வெளித்தள்ளும் இயக்கம் எலிமினேஷன் அதாவது நம்ம உணவு சாப்பிட்றோம் நீர் சாப்பிட்றோம் காற்றை சுவாசிக்கிறோம் இதெல்லாம் உள்ள போகுது உள்ள போனது போக மீதி என்ன ஆகணும் வெளித்தள்ளணும் நம் உடல் இயல்பாக என்ன பண்ணணும்னா மலம் சிறுநீர் வியர்வை அபான வாயு நிசுவாசம் நிசுவாசம்னா வெளிச்செல்லக்கூடிய காற்று உசுவாசம் உசு வாசம் என்றால் உள் செல்லும் காற்று இப்படி உள்ள வச்சிருக்கிறது ஒன்று உள்ள போகிறதுன்னு ஒன்று வெளியேற்றுறது ஒன்று அப்போ உள்ள இருக்கிற விஷயம் தேவை போக என்ன பண்ணணும் வெளியேற்றணும் வெளியேற்றினது தங்கிருச்சுன்னா வெளியேற்ற வேண்டியவை உடலில் தங்கிவிட்டால் அவை காலங்கடந்து வெளித்தள்ளும் பொழுது உதாரணமா இன்று எனக்கு மலம் வெளியேறணும் இன்று அது இன்னைக்கு இல்லாமல் இன்னும் நாலு நாள் கழிச்சு காலம் கடந்து வெளியேறுச்சுன்னா அப்ப ஏற்படுற செயலுக்கு பேர் தான் நோய் புரியுதுங்களா உங்க உடலில் இன்று வெளியேற்றப்பட வேண்டியவை காலம் கடந்து வெளியேறினால் அதை தான் நோயினு சொல்கிறோம் அப்படி வெளித்தல்றப்ப வெளித்தல்றப்ப நம்ம நோயினு சொல்கிறோம் அந்த வெளித்தல்ற செயல் நடைபெறப்ப இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள் ஒரு சின்ன உதாரணம் எடுத்துக்கோம் காய்ச்சல் இந்த காய்ச்சல் கடுமையாக இருக்கும் எதையுமே சாப்பிட வேற முடியாது சாப்பிட்டாலும் என்ன ஆகாது பிடிக்காது வாய் வேற கசக்கும் ஏன்னா அது ஒரு ரெட் லைட் கொடுக்கும் ஏய் உள்ள எதுவும் கொடுக்காத நான் வெளித்தல்றேன் அப்படின்னு இதையும் மீறி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யாருக்கும் தெரியாமல் சாப்பாடு வேற சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்டோன்னு பாருங்கள் காய்ச்சல் கப்பு நின்றோம் அப்படி தானே காய்ச்சல் உடனே நின்றோம் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிமிலேஷன் ஒரு பொருள் உள்ளிழுக்கும் செயலை உணவானது உள்ளிழுக்கப்பட்டுருச்சுன்னா எலிமினேஷனுங்கிற செயலை உடம்பு என்ன பண்ணிடுது நிறுத்திடுது அப்போ நீங்கள் சாப்பாடு மட்டும் கிடையாது ஒரு மருந்துங்கிற பேரில் ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் காம்பினேஷனை உள்ளே கொடுத்தீங்கன்னா கூட அது என்ன பண்ணிடுது எலிமினேட் பண்ணுறது நிறுத்திடுது உடனே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஆகா மருந்து சாப்பிட்டோம் உடம்புக்கு நல்லாயிடுச்சு உள்ளிழுத்தல் செயல் நடைபெற்றவுடன் வெளித்தல்லும் செயல் நிறுத்தப்படுகிறது இதை தான் நம்ம என்ன நினச்சிடுறோம் சார் மருந்து சாப்பிட்டோம் உடனே குணமாயிட்டோம் ஆனால் வெளித்தல்றது கழிவு பொருளை வெளித்தள்ளக்கூடிய செயல் உள் தள்ளா உள்ள தேங்க ஆரம்பித்த உடனே அது விஷப்பொருளாக மாறிடுது அப்போ சின்ன உடல் உபாதைங்கிறது நாளடைவில் மிகப்பெரிய நோயாக ஏன் எதிர்காலத்தில் புற்றுநோயாக கூட மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது இதுதான் அடிப்படையாக நோய் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் இந்த நோய் கிருமி அப்புறம் அதுக்கு தடுப்பூசி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதுக்காக தான் இந்த விஷயத்தை நம்ம பேச ஆரம்பித்தோம் ஒரு சுமார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு வாக்கில் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற ப்ரொஃபஸர் 
அண்டாயின் பிச்சாம்ப் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லைன்னா நீங்கள் தேடி பாருங்கள் அண்டாயின் பிச்சாம்ப் அவர் என்ன பண்ணுறாரு சர்க்கரை கரைசல் இருக்கு இல்லையா அந்த சர்க்கரை கரைசலை புளிக்க வச்சு சில ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அந்த புளிக்கக்கூடிய அந்த கரைசலில் சில நுண்ணிய பொருட்கள்லாம் அவரோட பூத கண்ணாடியில் தட்டுப்படுது தட்டுப்பட்ட விஷயத்தை என்ன பண்ணுறாரு ஒரு குறிப்பாக எழுதி ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞான அகாடமி அதாவது ஃப்ரெஞ்ச் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முதல் குறிப்பு எழுதி அனுப்புகிறார் அந்த குறிப்பு தான் கிருமி இயல் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பாக்டீரியாலஜி எனும் பாடத்திற்கே அடிப்படையாக அமைகின்றது இப்படி தான் நோய் கிருமிகளுக்கான பாக்டீரியாலஜி அப்படிங்கிறது ஒரு பாடமாக ஒரு செயல் வடிவம் எடுத்த நிலை ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பது ஐம்பது ஆண்டுகளில் ஏற்பட்டிருக்கு ஆனால் நம்ம நோய் கிருமிகள் சார்ந்து பார்க்கறதுக்கு இன்னும் நூற்றம்பது ஆண்டுகள் பின்னோக்கி பயணிக்கணும் அதனை நமது இரண்டாவது தொகுப்பில் பார்க்கலாம் வாழையடி வாழ்க நன்றி